Բարձրացրել է հերոստադիտողներ։ Հիմնականի տաղավարում այսօր անդրադառնում ենք մի կարևոր հիմնախնդրի հայժորդի ծագման հարցին։ Իմ զրուցակիցն է բանաս իրական գիտությունների դոկտոր Արմեն Պետրոսյանը, բարև ձեզ շնորհակալ եմ մեզ յուրընկ ալվելու համար։ Եվ մի անգամ ես հանկանում եմ անցնենք մեր այսօր կարևոր հարցի քննարկմանը, հիմնախնդիր, որը մշտապես ուզել է մեր հումանիտար գիտությունների տարբեր ճյուղերին, այս հարցի շուրջ մշտապես եղել է փնտրտուր, գրվել են գրքեր, աշխատություններ, առաջ են կաշվել թեզեր, հիպոթեզեր, պատասխաններ, Եվ նաև գիտեմ դուք ունեք գիտական աշխատանք այդ թեմայի վերաբերյալ, իհարկի դրա մասինք խոսնենք, բայց միջև այդ ընդհանրապես, հա, ինչ հանգամակներում է տեղի ունենում ժողորդների ծակման կամ ձևավորման գործ հարցը թաղված է պատմության խավարում, չենք կարող ասեր հույները պատկերացվեք, երը ինչպես, որոշ բաներ հայտնի են, հույների նախնիները, հույնարեն լեզվով խոսող մարդիկ, պետք է որ հյուսիցից եկաս լինեն, որովետև նրանց � Արմեն պետրոսյան բանասիրական գիտությունների դոքտոր։ 1988 թվականից աշխատում է գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության և ազգագրության ինստիտութում, առաջատար գիտ աշխատող է։ Աշխատում է նաև Երբ իսպանացիները խարնվեցին տեղի ժողորդների հետ և ստեղցվեց նոր ժողովորդ, որը բավական ուժեղ էտնեկական, սեպական գիտակցություն ունի, ինքնության ուժեղ զգացում ունի, որպես մեկցիկացի ժողորդպես � մյուս կողվից են իսպանար են լեզվի, իսպանական գրականության, բացա Քրիստոնևության, շատ հզոր արտայություն, այդ կատոլիկական երկիրը։ Սյու տես մեկ այն տարբեր ձևերով են ձևավորվում։ Եվ այսպես մի արժեք արնվազը վերջի մեկ երկու կամ երեկ տաստամյակների ընթասքում։ Այսինքն կարող ենք ասեր, որ այդ գործ ընթացը պատվության մեջ ավարդված է, թե դրևս նոր ազգր ձևավորում են և կձևավորվ են։ Մենք սովոր ենք ազգասելով հացկանալ մի երևույթ, որ ազգը դա ժողովուրդը դա այդնեկական հանդրույթն է, ժամանակակից գիտություն հատանք տարբերակում է իրարից։ Ազգը իրականում կաղաքական կատեգորիա է, ներկայես հայացքով, հիմնական, գիտնականների մեծ մասերի կարծիքով, այսպես ասաց շամանակակի ժողվուր ազգերը ձյավորվել են շատ ուշ, վրայնսական հիմնականում, վրայնսական հեղափոխությունից հետո, երբ սկսվել է նացիոնալիզմը, Մեր ժողորդը շատ հին է, բայց ես երկու կարևոր ժամարակաշրջան է հել հաժորդի, ներկայիս հաժորդի ձևորման համար, խնդրեմ, ասենք, առաջին է հինգերը, առաջին է, առաջին է, առաջին է, 
etapner ansan. Ait masin yes kısım heto adi bolur mas kızma kan. Yes kim asem te yer ku pul karı gemi nesnel mi rjot ye parten goetsiyon onları ye parten vahus peyda karıtsiyon onları vala yer ku pul eğel varışat karı var direk ata el meras gaynik nutyan zeva vurman gortsunda araçine hingir ordar ner xorenatsu patmutsiyon ev mius patmutsiyon ev tektvet gira gira kanıtsiyon ev xorenatsu gir ki var konseptual gir ki var ner kaysumer mi rjot ye patmutsiyon es kas bit menchev իր դարաշրջանը եւ չէ որոշակի քաղաքական ու ու հորթված հայացքեր իր մեջ կրում եւ այսպես ասենք պարտադրում երկրորդ դարաշրջանը եւ ոչ մի խոյն ասենք մյուս պատմիչներ քրիստոնեական հատկապես եւ մյուս դարաշրջանը 19-րդ դարն է երբ ռաֆին ու պատկանյանը չնայ նա աբովյան եւ այդ միքայել ալբանդյան մյուսներ փաստոնի իրական վեր ստեղծում էին հայ ժողովուրդը նոր հիտակցություն էին մտցնում մարդկանց մեջ ազգա ասիրություն հայենասիրություն այլև այլ արժեքներ որոնք այդ արժեքների գաղափարները գալիս են իհարկե եւ եվրոպայից բայց մեր գրողներն էին դա մտցնում ժողովուրդը այսինքն երկ այս երկ երկրորդ էտապը նպես շատ կարևոր էտապ էր նաեւ 20-րդ դարը երբ մեկ պետականություն ունեցանք հազարամի ակորոստից հետո մի կարճ ժամանակից կական իսկ հետո արդեն խորտային բայց խորտային պետականությունը նույնպես պետականությունը որտեղ ու կարճը որ կար արդեն ներքին գործերի զորքեր միլիցիա եւ այլ եւ այլ ասենք որոշակի ինչու պետական հազվագերվածություն սա այն մասին որ ժողովուրդը տեսնում է շարունակական զարգացման մեջ է այդ ազգա ստեղծման գործ ընթաց այսպես ասենք շարունակական է ձևա փոխ ու է միշտ ամեն բան չի կարող նույն է մնալ Իսկ ինչ վերաբերվի հին դարաշրջանի քանդրեն հիմա քանկանայի գանք այն բուն թեմային հա որ այսօր մենք պատրաստվում են ձեր այդ միասին վեր հանել հաջորդի ցակման հարցը վիճահարույց խնդրահարույց շատ դեպքերում մի գուցե առանձին հարցեր կան դեռևս վերշական վերշակետերը դրված չեն մի գուցե գիտական փնտրտու գիտեսանքյունից այ ձեր ուսումնասիրության արդյունքում ինչ եզրահանգման է կակ երբ վերշականապես գոնե որպես հանրույթ ազգություն կամ ժողովուրդ հա մենք այդ ծակման փուլը առաջի գոնե էտապը մենք ավարտեցինք դա որ դարաշրջանի եւ ինչ գործոնների արդյունք է շատ լավ լավ կլինի ես փոքրիկ նախաբանով սկսեմ ընդհանրապես եթե պարզ մենք պատմություն կարծես պատմությունը ինչպես ժամանակի ընթացքում թե ոչ ամեն մի երևույթ ունի կարծես 3 փուլ 3 հիմնական փուլ սկիզբ վերջ եւ մեջտեղի մաս այնչ ասում ենք մեջտեղի մաս դա պատմությունն է այն ինչ որ գրանցված է պատմաբանների կողմից պատմագիրների կողմից այն ինչ որ հայտնի է ինչ որ իսկ ապես հայտնի է ինչ դա դա գրավոր եւ այլ աղբյուրներ դա 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 պատմու անվանենք պատմություն վերջի մաս է ինչ որ հիմա ապրունենք դա քաղաքականություն է որտեվ արժեք տարբեր մարտիկ տարբեր կերպ են գնահատում իրենց իրենց իրենք իրենց 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 նախասիրած քաղաքական գործիչներին իրադրություն է մեկ որպես լրիվ սև է գնա կարող գնատալի այսինքն քաղաքականությունը դեռևս չի իմաստաբորվել դա դարաշրջան է եւ ուրեմն ասա այսպես եւ սկզբի մաս որը գոնե մեր դեպքում հին ժողովրդներ դու պատ թակնված է պատմության խավարում առասպելներ առասպելական ինչ որ զրույցներ ավանդություններ այսքանով պատ հետաքրքիր է որ սկիզբը նման է վերջին հավատացնում եմ ձեզ որ կամ դուք ինքներտելի են նկատում եք թե ժամանակակից քաղաքականությունը եւ հայաստանում եւ ոչ միայն մեր տիպի երկեն իշքան իշքան առասպելական ացած ինչ որ լավ է ինչ որ վատ է չափասանց մոտեցումներ են առասպելական նույն եւ մեր ժողովրդի ցագման մեր ժողովրդի ձևավորման մեր ունեցած տեղեկությունները ներքին ասարասպելական եւ կիսարասպելական բայց կարծում եմ բոլոր ժողովուրդներին է դա հարիր կամ ի ժողովուրդ որ եթե հատկապես հին տարերի խորքը գնացող ժողովուրդների մասին է իհարկե կարծում եմ այնտեղ ամեն դեպքում այս խնդիրը կա իհարկե եթե այն ժողովուրդներ ավելի նոր նորագույն միջնադարում ձեր ասած նույն մեքսիկացիների օրինակ դուք բացիք այդ դեպքում պարզ եւ հստակ տեսանելի է բայց եթե գնում ենք տարերի խորք հազարամյակների խորք այս դեպքում հատկապես եւ որ բացակայում են գրավոր աղբյուրներ եւ այլ աղբյուրներ ընդհանրապես այս դեպքում նորից ստիպված են կապավինել առասպելներ որն էլ տարա տարբեր տարակարծությունների տարբեր մեկնաբանությունների պիտի բերի հին ժամանակ երբ դիրք չի եղել կա եղել է ժողովրդական ավանդություն ժողովրդի շողություն որը անկասկած առասպելական մտածողության կմախքի վրա է ձևավորվում 
Եվ ըստ այդ եմ բոլոր ժողորդների այսպես սագման առասպելներ, որոշակի որ են իրար նման են, շատ շատ նմանություններ կան։ Եվ կա որ ավելի առասպելական է, կա որ ավելի այսպես ասենք լեգենդար է, լեգենդի տեսք ունի, կա որ աթեք ոչ որ նոր ավանդության տեսք ունի, ասենք բելարուսների ազգացակման են չոր զրույցներ կան, որոնք բոլորվին, աթենք բոլորվին, այլ են կան ասենք մերա կամ եւ այլ։ Այս շատ տարբերություններ կան։ Բայց ամեն դեպքում ես ուզում եմ ասել, որ մեր ժողովրդի ծագման խնդիրը որպես հին ժողովրդների ձևավորման կարևոր եւ հետաքրքիր խնդիրներից մեկը հետաքրքիր է ոչ միայն մեր ժողովրդի պատմության համար, այլև նաեւ շատ ուրիշ մեթոդաբանորեն ես ես ասեմ, որ հայ ժողովրդի ծագման վերաբերյալ գրականությունը հաճախ օգտագործվել է մի ուժ ժողովրդների ծագման հարցերի ուսումնասիրուց։ Շատ հետաքրքիր է, որ մեր պատմաբանի մեր գիտնականների բաղթը այսպես մեր դեպքում բերել է որովհետև հայաստանը գտնվում է հնագույն քաղաքակրթություններից ոչ հերո տեղայնացած եւ պատկերած է քսած 3 հազար ամյակից մեծ վակաբնությունից առաջ միջագետկյան աղբյուրները հետո 1 հազար ամյակում արդեն նաեւ փոքրասիական խեթական թակավորության աղբյուրները ասորեստանյան աղբյուրները հսկայական քանակության հատկապես 1 հազար ամյակից է հսկայական քանակության նյութ կա մեր հայկական մեր հայրենիքի հայկական դեռնաշխարի վերաբերյալ ցեղերի անցեղանուններ պատմություն պետություններ պետական կազմավորումներ ցեղամիավորումներ եւ այլ իսկ արդեն մեծվականությունից առաջ առաջի հազարամյակում արդեն հսկայական պետություն բանի թակավորությունը որ արդեն սեփական աղբյուրներ ուներ եւ այլի հազար հիշատակում են թավրավոր արձանագրություններ եւ այլ հսկայական նյութ կա եւ այս տեսակետից մեր ինչպես ասացի մեր տվյալները շատ են բավական շատ ավելի շատ են քան շատ ուրիշներ ուղղակի մոտ են գտնում համաշխարային հնագույն քաղաքակրթության կենտրոններին եւ մեր երկինը քաղաքակրթության կենտրոնը եղել եւ այդ տեսակետից կար պետք է հասկանալ գնահատել թե ինչ է ինչ կարելի է ինչ զրակացություններ կարելի է անել եղած տվյալների հիմա վրա չէ որ հին արքաները ասենք որ գալիս գրավում են այս լեռնաշխարհի որոշակված են նրանք շահագրգրված չեն լեռնաշխարհի պատմությունը էթնիկական կազմը եւ այլ այլ ասենք իրենք 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 նվաճումների իրենց քաջագործությունների մասին մաքսիմ կարող են պատմել լայ ու նույնիսկ ասենք բանի թակավորության թակավոր արքաները պատմեն թե ինչ կառուցեցին ու գրավեն անընդհատ արշավանքների եւ ինչ որ կառուցումների պատմությունը այդ դրանց ինչ պետք է գտնել եւ ինչ կարելի գտնել եւ վերջի վերջո ժամանակաշրջան առաջի փուլը ձեր հետ ազոտության մեջ ձեր ընդհանրապես որ շրջանը մենք կարող ենք համարել որ հայ ժողովրդի ցակման կամ ձևավորման առաջի փուլի ավարտ կամ սկիզբ կա նման մի դարաշրջան որ առանձնացվում է ասեմ ձեզ այդ հարցը ես կարծում եմ որ պետք է շատ հետաքրքիր եւ կարևոր լինի եւ մեր պատմաբանների համար եւ ուսանողության համար պատմության եւ ոչ միայն պատմության այլ բանասիրական ուղղությունների ուսանողների բոլոր մասնագետների ոչ մասնագետների եւ մեր ժողովրդի համար ինչպես ասաց ի հնագույն պատմությունը ժողովրդի ցագման խնդիրները բոլորին են հետաքրքրում երբ մարդ ուզում է ինչ որ բան հասկանալ միշտ սիրում է մարդ ու մտա մտածողությունը այդպես է կարող սիրում է նայել հիմքը նայել արմատին հասնել արմատը նայել հասնել արմատին Եվ ուրեմն եւ տեսնել հասկանալ եւ այս եւ եւ այս երևույթը բնորոշ է մարդուն որպես այդպիսի այսպես այդքանով այս մեր ժողովրդի այսպես ցագման խնդիրը հետաքրքիր է եւ այս տեսակետերի արքե շատ կան ինչ կարելի ասել կարելի ասել այսպես 3000 ամյակից որոշ տեղեկություններ ենթիստով չափ ենթադրական կարելի պատկեր հայ հայկական դերնաշխարի մասին կարծես կան հայկական դերնաշխարի դուրս եթե մեր ժողովրդը նորի զեվավորված լինել մենք չենք կարող այդ մասին խոսել որովհետեւ տվյալներ չկա Երկրորդ հազարամյակում արդեն նշանակալի քանակության բախպյուրներ կան, ասեք եղել է տեսեք հայասա թակավորությունը, հայկական լեռնաշարի արևմուտքում, ես կարծում եմ ավելի հյուսիս արևմուտքում, բավական հզոր թակավորություն, որը հետական կայսրության դեմ պատերազմներ է վարել, երբեմն հաջողակ, երբեմն անհաջող, որը ունեցել է հազարավոր զինվորներ ुनेवरुमी 
հայտնի արդեն առաջի հազարամյակերից այդ առանքում երկուսի դիաուղի թակավորությունը դես հսկայական նյութ կա այստեղ գտնել հայերի միանք մի արժեք օրեն ձևավորում նայած ինչ են հասկանում ամեն մի ժողովուրդ իր ինքնության մեջ ունի մի քանի տեսակ ժառանգորդություն նայեք լեզվական որ լեզու է խոսում մշակութային ինչ մշակութի կարող է չէ ճենսաբանական ինչ ինչ մարդկանց ժառանգ ժառանգորդ է տե եւ 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 ոչ մի այն էլի էլի այդպես է տեղի անդեր կան եւ որտեղ է ձևավորվել ինչպես ասացի կա որ այլ տեղ քան հայկական լեռն աշխարհը չեն կարող գտնել լեզվական խնդիր որ շատ կարևոր հարց է ինձ թվում է առաջնային դերևի թե ինչ որ այո այս այս մի ուս հարց է լեզուն հենց ինքնության առանցքն է շատ դեպքերում եւ հենց նաեւ այդ շրջանում մենք հիշելով նաեւ եթե մեր թե օտար պատմիչները լեզու կրողներին համարում են մի հանրության մի էթնիկ խմբի ներկայացուցիչներ եւ այսինքն երբ բանից մենք լեզու ասելով ժողովուրդ են հասկանում այո այո հասկանում են ժողովուրդ եւ երբ բանից հեր հա մեր հին հնագույն հիշատակությունները երբ բանից են միասնական մեր հայրենիքում հայկական լեռն աշխարհում միասնական լեզվի կիր արման մասին հնագույն հիշատակությունները դա գիտնական է պետք է բացա այդ Այսպես ասացի հին աղբյուրներում սեպագի իրնակ շագրգրված չեն եղել լասելու թե այլ շատ ցեղա ցեղեր են հիշատակում ցեղա միավորումներ են արկայ թակավորություններ են հիշատակում դեպ գիտնականը պետք է բաց այդի թե սրանք ինչ լեզով կարող էին խոսել որտե տվյալները միևնույն է քի չեն տվյալները ուրիշ հարցերի մասին են բայց ասեմ ձեզ ուրեմն ժառանգորդության մեջ շատ կարևոր արմատական կարևոր առանցքային հարցերից մեկն է լեզվական ժառանգորդության խնդիր հայերեն է հնդեվրոպական լեզու է հնդեվրոպական լեզուները տարածված են հնդկաստանից մինչև ներկայումս ամբողջ աշխարհը բայց հնում մինչև արևմտյան եվրոպա որը դա պետք է լիներ մի ինչ որ մի ցեղ մի ժողովուրդ որը մի տեղ պետք է ապրել ոչ այդքան մեծ տարածում պետք է չունենար որը ինչ ինչ պատճառներով ի ռազմական այլևս այլ գործունեության միջոցով կարողացել է այդքան տարածքներ գրավել եւ իր լեզուն պարտադրել հսկայական տարածքների բնակչություն տեսեք միջին այս այդ հնդկաստանից միջին այս փոքրասիա ամբողջ ժամանակակից ուկրաինա ռուսաստանի մի նշանակալի մասը եւ ամբողջ արևմտյան եվրոպա տեսեք հիմա որտեղ պետք է լիներ այդ լեզվի հնագույն կրողները որտեղ պետք է լինեն այդ լեզուն որ վերականգնում է մյուս ընդեվրոպական լեզուները դեռ հայմատելի միջոցով կա այնտեղ երկու հիմնական տեսակ է բայց տեսակետները շատ շատ են այդ երկու հիմնական տեսակետներն են մեկ առավել տարածվածը որ նրանց հայրենիքը այդ հնագույն լեզվի կրողների հայրենիքը եղել ուկրաինայի եւ ռուսաստանի տարածներում դնեպից մինչև վոլգա գետերը կովկասից հյուսիս այդպես է կարծում գիտնականների մասնագետ գիտնականների մեծամասնությունը մյուս քիչ ավելի փոքր մասը հակված է կարծելու որ հնագույն հայրենիքը եղել է փոքրասիայի կենտրոնական հատվածում այ հայկական դերնաշխարից ոչ հերո մեր կարծում եմ մեր հերոսադիտողները կիմանան որ կա նաև մի տեսակիտ որ հայկական դերնաշխարհը եւ Միրզակայքն է եղել այդ հնդեվրոպական հայրենիքը կամ նախա հայրենիքը այդ տեսակետը փորձել են հիմնավորվել խորհրդային գիտնականներ Թոմաս Գամկրելիձեն եւ Վիաչեսլավ Իվանովը երկու մեծ գիտնական եւ հատկապես հաճարեղ մեծ մեծագույն գիտնական Վիաչեսլավ Իվանովը որը վերջերս մահացավ որը ինչը վերջերը վերջերս մնում էր միևնույն է այդ կարծիքին այդ տեսակետը շատ քիչ կարողներ ունի իրազեք գիտնականի շրջանում չափազանց քիչ բայց դա չի իրական է երբ մենք որոշում ենք երբ ասենք որոշում ես ջիր կրեն եւ թե ինչ որ այդպես մի հարցերի դա այդ դա չի հարց ու պետք է խոսես որտեղ եւ ինչպես է ձևավորվել եւ որտեղ է որտեղ մի հնագույն հիշատակությունների միջոցով կարող ենք ապացուցային ինչ որ բան ասել իսկ հնդեվրոպական հայրենիք եւ նման հարցեր ինչպես ասել չափազանց թեական մինչեւ ներկա ներկալի հարաշրջանը գիտությունը հնարավորություն չունի ճշգրի տեղայնացնելու այդ եւ ժամանակագրելու նույնիսկ այդ հարցը թեև շատ հզոր իսկ ապես մեծ գիտնականներ դանով զբաղվել ու շանակում են զբաղվել այս տես հայրեն լեզվի առաջին գրանցում գրանցումների մասին այդա պետք է փնտրել եւ գտնել եւ դուք ձեզ հաջողվել է գտնել հա հիմա ես ասեմ երբին 
արքանները ինս նվաճում են հայկական լեռնաշահի տարբեր հատվածներ նրանք գրում են չէ այս ինչ թեղը նվաճեցի այս ինչ թեղի այս ինչ թակավորին հաղթեցի սպանեցի այսքան մարդու գերի տարա իվ այլ այսինքն պահպանված են շատ ցեղանուններ շատ մարդկանց անուններ եւ դիցանուններ աստվածների անուններ քիչ իհարկե կան այստեղ այստեղ բնանագույն բնակչության եւ այս այդ եղած հնարավորությունների սահմանում ինչ է գիտնականի գործը փնտրել հայերենով հուսալիորեն ստուգաբանվող անուններ հատկապես սեպագի դախպյուրներում եւ փորձ եթե եթե կա կենտրոնացման ինչ որտեղ ապա ուրեմն ստերիոթին դատողություններ անել որ ստերիոթին այդտեղ է այդ գոնե հնագույն էբի հայրենի կամ գոն հնագույն կենտրոնացան կենտրոնացման մի շրջան հայ ժողովրդի ձևավորման խնդրի վերաբերյալ կա 3 հիմնական հիպոթեզ 3 հիմնական վարկած առաջինը դա խաթի 3-ն էլ կապված են հայ ցեղանվան սուգաբանության հետ առաջինը որ կարծում են հայ հայ ցեղանունը կապված է խեթերի թակավորության կայսրության անվան հետ խաթի որ իբրեւ կարող են լինել նաև հաթի տարբերակ եւ այդ հաթից լեզվաբանորեն հնարավոր է որ առաջանալ հայ ձևը այդպես է կարծել դա հիմնադիրն է ես են անում եմ գիտնական պետեր հետո արդեն այդ տեսակի դիկարողներ իգոր դիականովը երկար ապանդում է քիչ մարդիկ են այդ տեսակի դիկարողներ եղել շատ ավելի տարածված է հայաշա թակավորության անվան եւ հայ ցեղանվան կապի ուրեմն տեսակի հետը ըստ այդը մեր ցեղանունը գալիս է հետեղից գիտնականների մի մասը որ գտնել այդպես է գտնել բայց լեզվով այդ հայացածիները հայեր չեն լեզվով բայց հայացել են եւ իրենց ցեղանունն են թողել այդպես լինում է իսկ մյուս դեր մասը գտնել որ չեն նրանք ինձ հայերեն էլ խոսել են երկրորդ տեսակ է երրորդ տեսակ է դա այդ տեսակ է առաջ է քաշել նորայր մարտիրոսյան 1924 թվականի հետո շատ կարողներ ունեցել Ղափանցյանը, Ջաուկյանը, Գագեկ Սարգսյանը եւ եւ շատ ուրիշներ եւ նաեւ Արտասամանյան շատ գիտնականներ են կոնկրետիզ են Իվանովը եւ այլ։ Եվ երրորդ տեսակը է որ առաջ եմ քաշել ես 1983 թվականին եւ տպագրել եմ այդ մասին արդեն 84 թվականից ասեք կարդեմ ինչքան ժամանակ է անցնում հարի 35 տարի իմ տեսակի դի համաձայն հայոց օրանն է հայերեն լեզվի կրողների օրանն է էթյուն երկերը ուրատական աղբյուրներ որ գրավել է ներկայիս հետագա հայկական այրարատն հանգը այսինքն խորթային մեր մեր հայաստանի մոտարպես շրջանը որոշ ավելի հարավային տարածքներով դա եղել է շատ հզոր ցեղա միավորում որը մշտական տրվի մեջ է գտնվել վանի թակավորության ուրարտուի արքաների հետ Եվ որ մենք ասում ենք ուրարտու թվում է թե դա մի ասպես ինչ որ մի ասնական մի մեծ պետություն այդպես չի եղել այդ թակա այդ արքաները ամեն տարի վերանվաճում են իրենցից տարածքները այսպես ուրացում ենք ուրարտու դա ասենք ֆրանսիայի կամ ռուսաստանի կամ այսպես թեև կայսրություններ բայց այդ ես մի ասնականացված չէ անընդհատ վերագրավել է եւ դա բնակեցված է եղել այլևալ ժողովուրդներով ես ուրեմն կարծում եմ փորձել եմ հիմնավորել որ օրանը հնագույն հայաստ հնագույն հայաստանը մեր թվականությունից առաջ առաջի հազարամյակում պատմական ռեալ տեղեկություններով պետք է լիներ այդ հայկական այրարատ նահանգի տարածքը տեսեք այրարատում են եղել հայկական բոլոր մայրաքաղաքները այլ ասել սկզբից արմավիրից մինչև երվանդաշատ եւ այլ դեր տարածքը եղել է քաղաքական կրոնական ա բոլո բա մշակութային մի մշտական կեն արքայական արքոնիկ այստեղ պետք է գտնվել բարբառը պետք է այստեղ ինը լինել միշտ որտեղ որ արքան թակավորական արքոնիկն է ապրել թակավորի ընտանիքն է ապրել այս կենտրոնական երկրի սիրտն է կենտրոնական նահանգը ես ուրեմն է փորձել եմ դա ապացուցել կարող եմ օրինակներ դա չի նշանակ որ ես մի այն սկզբ ի սկզբն է ի սկզբն է այդպես եղել կարծում եմ որ հայ կնահապետ երբ գալիս է ըստ լեգենդի հիմնավորվում է հայաստանում նա առաջին անգամ իր ապրելավայրը ստեղծում վանալիճի հյուսի սարեմտյան շրջանում հարկ նահանգում պատմական հետագա բուլանախ մարաստերտի շրջանն է որտեղից են նախնիներն են միջայլոց ահա դա ավելի հարավ է քան եթյուն թեև չի բացառում որ եթյունի ժամանակին ավելի մեծ ավելի մեծ ներ բանն այն է որ երբ նայում են քնագիտորեն 
հայկական լերն աշխարի հինագիտության է, տեղ կարող ենք ասեն, որ ես կսած աստեն, թերևս ուշ բրոնձ է, եկրորդ մրդվակլությունց առաջ եկրորդ հազարամիակի առնված է վերջին շրջանից, բայց իր եկանում ավելի շուտ, ամբողջ լերն աշխար են, բայց իր արեմըթյան և ծար հարավային դանքներից Հայստանի պետության մեջ են մեր հանագիտություն է զարգացած և մենք դա գիտենք, հետագայում միայն արդեն շատ վերջեր ես մենք սեցի լավ ծանոթացանք արդեն, թուրկյայում արեմտյան Հայաստան բացահայտված նութեր � Են երոր դարում ամբողջովին վերապոխեց տեղի հնագիտությունը, այդ հնագիտությունը բերված, ուրիշ նոր է, դա կայսերական նոր աշխար է, դա այդ պետություն ինքը ստեղծում մեր ես նոր մուշակույթը։ Որպես մասնակի թա այս հարցերի, կուզեմ մեր հերստատի տողի համար մատչելի փորձեինք այս հարցերին առադարնել և փորձել գիտական հիմքի վրա, բայց հանրամաչելի նկարագրել այս հասկացությունները և նաև հասկանալ մեր որովհետև հատկապես տեղի և անտեղի հարցը կաղաքականացվում է հատկապես մեր հարևանների կոմիս, որոնք ակնայտ լինելով եկվորներ և ուշ եկվորներ և ակնայտ հավակնություն են ծուցաբերում և հորձելով այդ ձեր նշած այդ մշակութային ժառանգությունը ծիծաղելի հասնելու աստիճան մեկնաբանություներով վերագրել իրենց և հորձել ապածուցել, որ այդ ժառանգությունը � Շատ լավ, դա կաղաքական հարց է, ես երադարսլ է, որ պատասխան եմ գիտական հարցին, կաղաքական է իհարկի հասկանալի, այդի հասկան է, դա այստեղ կաղաքականություն, ինչ վերաբերում է գիտական հարցին, բնեք և եկվոր ժողորդների � զևավորվել են արվելիան ավրիկայում գիտոպիայի այդպես է տարացքներում մուզանից երկու հարուր հազար տարի առաջ։ Հետագայում առաջի տվյալները, որ մենք ունենք մեր լերնաշխարի մոտապես նույն դարաշ Եվ ակնհայտ է նենք եկվորն է նանց հայրենիք է հել ավրիկայում ես, բայց ավրիկայի ծամպայման չի գանանք կարող են թապարել աշխարում հետո գալ այկական դերն աշխարում, նույն ձևի եվ եվրոպա։ Հետո գայում, մարդիկ շատ կիչ են եղել այն ժամանակ, հետո եկել է գիտեք սարտադաշտային ժամանակաշրջան, 15,000 տարի առաջ մեզ նից, երբ արդեն մարդիկ մեր տարածքներում, շատ դժվար պետք է լիներ ապրել է, կամ շատ շատ կիչ են եղել, կ գոնե մեր Հայաստանի տարածքներում հնագիտոր են կարել է ասել, մենք կարող ենք ասել մեր, ասենք մինի նոր կարե դարից ես կսվում, սենք է տասազար տարի չէ, ավերի կիչ, այդ ժամանակ, որ կարող ենք ասել մարդը այստեղ ապրել Եվ ուրեմա այդել այսպես, բայց արդյոք այդ շահունակականությունը անընթատ և այդ ժամանակից շահունակականություն է եղել։ Կարող եմ ասել այսպես, որ գոն է 
մեր թվականությունից առաջ 2500-որ թվականի շրջանում այստեղ եղել է հզոր ներհոսք այլ մշակույթի կրողների որոնք կարծա այդ ժամանակ արդեն հայկական դերնաշխարում եւ մերձակույթում մերձակայքում մշակույթ ասել բավական բարձր մակարդակի քաղաքներ մեծ բնակավայրեր եւ այլ եւ այլ բացարձակապես կործանում է կարելի ասել այդ հինը ստեղծում է նորը տանք ավելի մարտաշունչ բառ արտա այդված մարտաշունչ գրազմական գաղափարախոսությամբ կիսաքոչվորական եւ կիսաքոչվորական կենսակերպի կրող ժողովուրդներ 2500-որ 2000 մինչե 2000 շատան թվականներ այսպես է 7000 մյակի վերջը այդի որ կամած կամած դա արդեն ձևով միջին բրոնզի դա դա միջին բրոնզն է հետո գալիս է արդեն ձևավոր վելով արդեն գալիս են ուշ բրոնզի դարաշրջան արդեն արդեն ձևավորված է ցինկը եւ ահա թե ինչ ուզում եմ ասել որ այսպես պանդել եկվորության բոլորներ ունեն իրենց մեջ եկվորության տարրեր հիմա եթե եթե մենք խոսում ենք շատ սիրում ենք խոսել լեզվական ժառանգորդության մասին կենսաբան օրեն ասեմ ձեզ հայերս աշխարի թերևս հին ժողովուրդների մեջ ամենը միակերպ ժողովուրդն է որ ռասայի ապես չափածանց նման են գիտար թե հիմնական մասը այսպես կոչված արմենոիդ ռասայի կրողոշտ է ասկեր բայց իմաստով այս այսպես են կոչում արմենոիդ թե այլտես այլ տերմիններ են դեղել բայց արմենոիդ են կոչում որովհետև այդ ժողովրդի մեծ մասը հենց արմենոիդներ են հենց մեր ժողովրդին ավելի բնորոշ այդպես իրքեն նաև իմիջալուն սասորիներ շատ նման են մեզ թե լեզվով տեսնեք իշքան տարբեր են նրանք սեմական իսկ մենք հնդեվրոպական Եվ ժամենք տա արինով կենսաբանորեն նույն շատ իրար նման եք բայց լեզվով այդ թե երբանից են այդ մարտիկ խոսել հնդեվրոպական լեզվով դա այսպես պետք է կապ ունենա հնդեվրոպական հայրենիք հետ եթե հնդեվրոպական հայրենիքը եղել է ասենք կովկասի ցյուսից ինչպես գտնեն գիտնականների մեծամասնուն նախ ինչ ճանապարով եք եք կարող են գալ կովկասում այդ հարց համար է չել քննարկել բայց դա շատ հավանական ճանապարհ այո պարզ է ես եմ եկել կարող են գալ բալկաններով եւ այլ այսինքն այդ այդպես դժվարություններ կան այդ հարցին շապազան դժվար է պատասխանել այն մարտիկ գիտության կամ մեծ գիտության մեջ որոնք փորձում են այդ հարցերին պատասխանել մի արժեք օրեն դրանք չեն կար դրանք չափազանցում են իրենց հնարավորություններ շնորհակալություն թեմա շատ ընդգրկուն է եւ կարելի է անընդհատ խոսել կարծում եմ հերոստադի տոհների եթե հետաք շքրես մնացած պատասխանները կարող են հենց գրկում աշխատանքներ ես ես գիտեք ցույց տամ ես ասա ինչ որ ես մենք խոսում ենք որոշ հարցեր շշոփում են շատ ավելի շատ իհարկե հարցեր շշոփում են ինվերջերես լույս տեսած այս գրքում որ կոչում է հաջ ժողովրդի ցագման խնդիրը որը ես կուզենայ գտնել իր ընթերցողին գտնել իր ընթերցողին եւ լեզվական հարցերն են եւ ուրեմն պատմության հարցերն են եւ նացած բոլոր բոլոր շնորհակալություն կրկին հետաքրքիր զրույցի համար փաստ է որ վերջական պատասխանները վերջակետները դժվար է դնել գիտության մեջ բայց նաև փաստ է այն որ մենք հնագույն ժողովրդ ենք ունենք հազարամյակների պատմություն մշակույթ հազարամյակներ շարունակ ապրում ենք այստեղ եւ քաղաքական ասված մտեցուները միշտ սխալ են դուրս գալու որոնք խեղաթուրելու են եւ փորձել են այլ այլ պրիզմայով ներկայացնել մեր ժողովրդի պատմությունը այո եւ ասեմ ձեզ որ այո քաղաքական հարցերը կարելի քննարկել բայց առանցի իս գիտական տեսակետից այն ինչ որ մենք ունենք դժվար է գտնել մեկ այլ ժողովուրդ այսպեսի նախապատվությամբ եւ այսպեսի պատմությամբ Ես շատ իսկապես դժվար եք այս կարևոր բանաձևումի վրա էլ ավարտենք մեր հաղորդումը քանի որ մեր ժամանակ ավարտեց այսպես իրելի հերթադի տողներ մեր հերթական հաղորդումը նվիրված էր հայ ժողովրդի ցակման հարցին մնացեք հաղորդությամբ կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ